Ô mãe, é o almoço tá pronto. Gabriela, eu tô grávida, Gabriela. Eu não sei como aconteceu. Eu acabei de fazer o teste e eu não sei como aconteceu. Deu positivo, Gabriela. Eu tô machucada, Gabriela. Gabriela, me ajuda, Gabriela, porque eu não sei como eu vou contar pra minha mãe, Gabriela. Eu não tenho nada, Gabriela, não tenho um trabalho. Eu tô lascada na minha vida, Gabriela. Eu fui fazer a prova do Enem, Gabriela. Eu tirei 200, Gabriela. Meu Deus, eu tô lascada, Gabriela. E o pior, tu não sabe quem é o pai. Se eu te contar, tu não vai acreditar. Tu não acredita não, Gabriela, me ajuda. Caceta, véi. Yasmin tá grávida, meu irmão. Meu Deus do céu, véi. Quem é que teve coragem? Bora, caceta! Vem almoçar logo nessa merda, né, gente? Senão a comida vai esfriar. Já vai! Ui! Já vai, merda. Tô indo. Olha, mãe, tu fez o quê? Qual almoço? Eu tô morrendo de fome. Tem merda. O que foi, menino? Oxe, perdeu a bunda na minha cara, foi. Fica olhando pra mim. Oxe, parece um doido. Nada não, pô. Nada não. Relaxa. Eu sei seu maior segredo. Ah! Eu também sei teu maior segredo, menino Tua pitoca é desse tamanho aqui Assim, ó, vai comer merda Eu tenho segredo não, menino, tenho nada pra esconder não Eu sou uma menina transparente Vai vir botar a comida de vocês, tá vendo como é lindo Assim, a família reunida Faz tempo que a gente não faz isso, que a gente senta junto Conversa, almoça junto A gente deveria começar a fazer isso mais vezes, sabia? Eu tô, eu tô sentindo que a família da gente Tá muito briguenta Não pode ficar brigando demais A gente tem que começar a almoçar e tomar café Todo dia junto. Ó, oh, pai, que lindo. Os três vão almoçar junto. Só faltou o teu pai. Ó, oh, pai, que adorável. É, que lindo, né? A família reunida. É tão bom quando a gente almoça assim junto, né, manhã? É massa. Eu também gosto. Mas é bom ir se preparando, tá ligado, mãe? É bom ir se preparando porque tá chegando mais um. Oxê! Como assim? Eu não entendi, não. Como assim? Chegando mais um? Chegando de onde? Tu vai ser pai, é miséria. Eu ser pai? Oxe, Deus me livre, mãe. Eu sou o cara responsável. Já tua filha aí tá grávida. Miséria! A gravidez é tua ou minha pra tu sair contando assim nojento? Mãe, calma. E, e como é que tu sabe? Ah, minha filha, mas uma hora você ia ter que contar, não ia não? Ou tu ia deixar a barriga crescer, fazer nove meses, chegar pra manhã? Eita, manhã. Não sei como isso aconteceu. Ah, eu vou ser... Não, porque ela sabe que a gente achou ela na lata do lixo Eu falei, manhinha, deixa isso aí Aí você, não, achado não é roubado, achado não é roubado Foi, pegou a criança, olha o que se tornou Vai te lascar, manhinha, olha a Vitor Que saco, nojento Manhinha, calma, manhinha É a vida, a vida acontece assim As pessoas engravidam, é uma coisa normal da vida, manhinha Tu não engravidou? Ai, meu Deus do céu E como foi isso, menina? Foi... Foi um acidente! <risos> um acidente! Uma... Agora lascou, mãe, tu vai gritar! É. Um acidente! Ai, ai! Ai, sentei sem querer, desculpa! Mas agora lascou um acidente, era só o que faltava, mãe, tu vai acreditar nisso! É. Ô mãe, eu vou dar uma cacetada nele! Ai, meu Deus! E o pai da criança vai ser quem? Vai ser logo aquele doido do teu namorado! Meu Deus do céu, o menino vai fazer três anos, teu namorado vai ensinar ele como dar tiro! Ai, meu Deus! É que... É que... É, como é que eu posso explicar? É, o, o filho não é dele, não. Oxi! E vocês terminaram? Foi, não, meu irmão, vocês podem terminar, não. Teu namorado é ladrão. Aí quando o povo vai me assaltar, eu falo, não, que eu conheço fulano e tal, namorado da minha irmã. Aí tu termina com ele, é tabacuda. Agora eu vou ser roubado. <risos> não, a gente tá junto ainda. Oxi, meu irmão! Tu meteu gaia nele. Mãe, tá vendo tu, mãe, eu te falei, eu sempre te falei, essa menina é safada, mãe, tem espírito safado dentro dela. Meu Deus, tu meteu gaia no menino. 
Meu Deus do céu, mãinha, leva essa menina pra igreja. Yasmin, Yasmin, cacete, como é que tu namora com um menino engravida de outro? Miséria, como é que tu faz isso, Yasmin? Tu tá comendo merda, Yasmin? Yes... Oh, ai, ai, meu coração, tô tendo uma queda de pressão. Ai, ah. mãe, calma, mãe, olha o que tu fez, tu vai matar a mãe. Ai, voltei, ai, vocês não vão me matar, não. Ô, mãe, me desculpa, vai, por favor, eu não sabia que isso ia acontecer, não. Ai, meu Deus, isso não tá acontecendo, não. Essa miséria não tá acontecendo. E as tu sabe quem é o pai, pelo menos. É claro que eu sei, né, mãe? Eu sei sim quem é o pai. Ai, meu Deus. Vai, cabacuda, quem é? Quem é o pai? Vai, fala, tô curioso. Curiosidade mata, tu quer me matar, é? Vai, fala logo quem é o pai. Ai, mãe, eu tô com medo de falar. Ai, o pai dessa criança é ju... Ai, não consigo nem falar. Juninho, cara de cavalo. Eita, miséria! Meu Deus do céu, Yasmin, como é que tu consegue piorar as coisas, meu irmão? É sério, me ensina como é que tu consegue piorar as coisas. Porque tu começa a namorar um ladrão. É, a gente aqui já ficou, ah, nossa, que merda. Yasmin tá namorando um ladrão. Beleza. Gente, demorou pra se acostumar que tu namorava um ladrão. Aí agora tu vem contar pra gente que tu traiu o ladrão com o dono de uma boca. Juninho, e tá grávida dele. E Yasmin, tu tem noção disso, Yasmin? Esse teu namorado descobriu que tu traiu ele. Ele vai ter que descobrir, porque ele vai ver a, a tua barriga crescer, a não ser que tu dê o um golpe da barriga nele. Esse menino vai vir revoltado pra cá, Yasmin. Eu não quero mãe, mãe, eu não quero levar o um tiro pro cara de Yasmin, não, véi. Esse menino aí vem pra cá revoltado, dizendo que tu traiu, meter bala aqui dentro de casa, véi. Eu sou muito novo. Calma, calma, mas calma. Bora manter a calma. Já que engravidou, já tá na merda, pronto. Vamos receber o, a criança aí, o menino ou menina, tanto faz o que vier. Vamos receber de braços abertos. Espero que venha com muita saúde. Vamos educar ele direitinho. Eu vou ajudar você a criar dele, porque você não tem consciência pra criar uma criança. Então eu cuido dele. Ah, gente, já que veio, é uma benção de Deus. Ai, mãe, obrigada. Eu amo Deus, a senhora. Meu irmão, tá vendo como é que é as coisas? Por isso que eu fico revoltado. Por isso que eu fico revoltado, eu tenho que procurar uma psicóloga pra mim, velho. Na moral, os, a menina engravidou do dono de uma boca e tu fala, não, vamos receber ele com muita saúde, dar carinho, muito amor, é isso aí, vamos cuidar. Meu irmão, eu queria ver se fosse eu, eu queria ver se fosse eu. Eu queria ver se fosse eu, se eu fosse pai. Tu ia fazer duas coisas comigo. Primeiro que eu ia levar tapa que sou o cacete na cara, nas costas, na canela, onde qualquer parte do meu corpo tu ia dar tapa em mim. E segundo, tu ia me mandar pra fora de casa. Não, pô, na moral, sempre é assim. Muito bem, ainda bem que você sabe. Vira pai, miséria, pra tu ver se eu dou a tapa na tua cara. A professora não gosta de mim não, mãe, eu tenho culpa não. Menino, que violência é essa? Eita, que ele começou a chutar já. Pá, meu Deus do céu, que merda é isso? Menino, que foi, menino? Que susto do cacete? Ah! Poxa, minha gente, o que foi? Que miséria é isso, mãe? Como é que a barriga dessa menina cresceu do nada? Não é, rapaz, tava pequena ontem, agora tá desse jeito. Ô, Yasmin, tu não injetou droga pra essa barriga crescer não, não foi? Tá cá, desgraça, até o peito cresceu, meu irmão. Ela não tinha nem peito, Yasmin, tinha que passar pelo meu irmão pro peito crescer, tu lembra não? Uxi, meu irmão, que merda é essa? Ai, minha gente, vocês parecem que são burros, né? É o hormônio da gravidez, minha gente. A barriga cresce, o peito aumenta, a gente fica enjoada, fica chata, TPM. Ai, rapaz, eu tô passada, meu Deus, que barriga linda. E eu pensando que só tinha merda aí dentro. Que merda, mãe, vira essa boca pra lá. Hoje não falei isso do meu filho, não. O nome dele eu já decidi já, vai ser Enzo. Enzo Gabriel. Não, mãe, eu tenho como um negócio desse, não. Essa barriga de mentira, velho. De mentira isso aí. Como é que a menina era dessa finura aqui ontem e hoje acordou assim, com o peito do tamanho, parece que botou silicone. Ai, filha, tu tá linda. Fica aí. Deixa eu tirar uma foto pra botar no grupo da família pra fazer inveja pro povo. Vai, fica aí. Meu Deus, que linda. Vai, manda no grupo. Deixa eu fazer uma pose. Meu irmão, tem alguma coisa aí, velho, não é possível não, pô. Pai, que negócio nada a ver, que negócio feio do cacete. Ei, Yasmin, eu posso tocar na barriga? Não, pra que tu quer tocar na minha barriga? Tudo já tem a tua, tu quer tocar na minha pra quê? Deixa minha barriga quieta aqui. Calma, Enzo, calma, que esse bicho feio vai tocar em você, não. Vai, meu irmão, é porque eu nunca toquei na barriga de uma grávida antes, não. Deixa eu tocar pra ver como é que é a sensação. E eu sei lá por onde essa tua mão passa, onde é que tu coloca essa mão. Vai tocar em nada, não. Deixa minha barriguinha aqui. 
Calma, Iso, calma. Ai, meu Deus, tá parecendo eu quando tava grávida. Filha, se senta. Senta na cadeira pra não machucar a barriga. Meu irmão, essa barriga tá muito estranha, velho. O que é que essa menina aprontou? Essa menina sempre apronta uma falcatrua. Quero saber o que ela fez, velho. Ai, meu Deus, minha filha tá muito linda. Vitor, miséria, vem lavar esses pratos aqui agora pra mim que eu vou ali na padaria. <risos> Menino, tu tá comendo merda, tu não tá vendo como é que tua irmã tá? Ela pode fazer esforço não, menino, deixa de ser preguiçoso, vem lavar essa merda aqui agora. Ai, caceta, calma, isso não chuta não, não chuta não, menino, calma. Oxe, é isso aí mesmo, mãe, eu não posso fazer esforço não, o médico falou que eu tenho que comer e ficar de repouso. Jantar, ficar de repouso, lanchar e ficar de repouso. Pronto, agora lascou, parece que eu já tô vendo, tudo agora vai ser isso, Yasmin não pode fazer esforço porque ela tá grávida. Aí quem vai se arrombar nessa história, quem vai se arrombar vai ser eu pra fazer as coisas, me lasquei. Tchau, eu vou ali na padaria agora, vi miséria, vai lavar aquela caceta do prato que eu mandei. Yasmin, minha filha, tá com desejo, quer que eu compre alguma coisa pra você comer, quer o okay, quê? Pode falar qualquer coisa, a mamãe compra. Eita, Enzo, tu escutou, Enzo? Chegou a hora de comer besteira! Ai, mãe, pode ser uma barra de chocolate, uma coxinha, um refrigerante, um salgadinho. Arruma também um milho pra mim, faz tempo que eu não como milho. Uma pizza de frango com catupiry, pronto, pode ser só isso pra gente. Tá certo, minha filha, eu vou comprar, tchau. Vai lavar o prato, miséria. Oh, pai, que miserável. Bora, Yasmin, pode falar a verdade, tu pode enganar a manhinha. Mas tu não me engana não, cara, que eu sou mais perto. Fala a verdade agora, bora, eu quero a verdade. Verdade o quê, menina? Tu tá falando o quê? Que eu tô entendendo nada. Oxi. Olha meu peito como tá grande. Uh! Toma peitão, toma peitão, toma surra de peitão. Peitão, peitão, toma surra de peitão. E eu vou jogar meu peito na tua cara. Pá, 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 pá. Verdade de quê, menino? Verdade de quê? Me, me, não! Hum, nojenta, essa barriga é falsa, meu irmão. Pode falar já pra mim a verdade. Que falsa, menino? E eu vou estar tá perdendo tempo com barriga falsa? Oxi. Queria eu que essa barriga fosse falsa. Enzo é o tempo todinho chutando. Parece que você é jogador de futebol. Oxe, caceta, para de chutar, menino. Meu irmão, velho, não for arrancar essa barriga, não, velho. Pelo amor de Deus. E porque tu é de uma cor e a barriga é de outra cor? Negócio nada a ver do cacete. Tá vendo? Não para de chutar. Olha que tique-tique nervoso do cacete. Olha, olha. Não para de chutar. Não tem pena da mãe dele, não. Para isso. Parou. Oxe, o que é que tu tava falando mesmo? Menino, isso é feito da gravidez, né? A gente fica enjoada, o peito cresce, a cor da pele muda. Olha a minha pele, olha a minha barriga. É normal. Meu irmão, véio, esse negócio tá muito estranho, velho. A pirra foi dormir ontem, dessa finura. Acordou, dessa grossura. Aí tá com a barriga de uma cor, o corpo do outro. Parece que foi pra praia, pegou bronze só na barriga. Eu não tô entendendo não, velho. Tem alguma coisa aí, tem alguma focatura dessa menina aí. E por que tu não quer deixar eu passar a mão na barriga? Ai, meu Deus do céu, menina, tu passa o dia todo coçando teu ovo, coçando o rabo, aí tira a catota, não lava a mão, aí passa a mão no ovo de novo, aí tu quer que eu deixe tu encostar na minha barriga? Ah, eu vou deixar a vici. Meu irmão, velho, eu vou passar ali, vou dar uma tapa nessa barriga, velho. Agora, se ela realmente tiver grávida, eu tô lascado, que amanhã vai dar um cacete em mim, vai me botar pra fora de casa de novo. E ainda vai enfiar a vassoura no meu rabo. Calma, meu amor. Para de chutar. Logo, logo você vai estar no meu braço. Eu, hein? Coitado. Com uma mãe dessa, eu preferia nem nascer se eu fosse ele. Cala a boca, idiota. Quando mãe chegar com o negócio, manda ela levar pra mim lá no quarto. Vê se... Ai, caceta. Ai. Uxu, 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 uxu. E precisa andar assim, é tabacuda. Ô, miséria, porque a barriga pesa. Tu tá cego. Tá vendo que eu tô com a criança de a barriga, não? Tá pensando que é fácil, menino? Ai... Ai, que bicha exagerada do cacete. Vamos tomar banho de sal, filho. Até a cama. Fica quieto aí, vem cacete. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ô, oh, filho. Bora, miséria. Pode me contar a verdade. Pode, pode, pode falar a verdade pra mim. Essa barriga mais falsa que eu já vi na minha vida. Pode me falar a verdade. Eu quero ver, nojenta, se tu vai ficar fingindo que tá grávida por dois anos. Vai dar dois anos, tu ainda vai estar tá com essa barriga aí, falando pra amanhã. Eu tô grávida, não posso fazer esforço. Tu pode mentir pra ela, mas não vai mentir pra mim não, nojenta. Não vou dar uma tapa nessa barriga não, eu vou dar uma tapa nessa barriga. E as minhas coisas tá aqui em cima, minhas minhas. Cheguei nessa caceta, Vitor, por que tu não lava os pratos, Vitor? Ai, caceta, tô indo, manhã. Não, Enzo, não inventa de querer sair agora não, Enzo. Ai, ai, desgraça. Tá miséria, tá criança vai descer. Ai, tá doendo muito! Ai, 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 mãe, amiga, pro médico, mãe, 
dia vai nascer. Pode ligar pro médico. Vai, mãe, liga pro médico aí. Cadê aquela miséria? Calma, minha irmã. Meu Deus, a criança vai nascer. Eu tô nervoso. Já é, meu irmão. Eu soube que meu filho vai nascer. Tu não sabe nem se o filho é teu. Como é que é, meu irmão? Tu tá ficando doida, boy. Menina, baixa essa arma, menina. Cadê, mãe? Liga pro médico, meu irmão. O filho é meu, cacete. Esse filho é meu. Ela tá grávida de mim. Oxe, Armin, tu tá se mijando, meu irmão. Ai, caceta, a bolsa estourou. Miséria, a bolsa estourou, meu irmão. E é assim que a bolsa estoura? Eu pensei que a barriga ia fazer pá. Toma, meu irmão, cheguei, eu cheguei. Bora, miséria, vem logo, caceta. Cadê o cara pra fazer o parto, meu irmão? Meu filho vai nascer, caceta. Eu vou meter tiro pra cima nessa merda. Bora, miséria, vai logo, meu filho quer nascer. Calma, calma, eu cheguei. Eu cheguei, gente, calma, calma. Vamos manter a calma, vamos todos manter a calma. E as olha pra mim. Eu preciso que você respire fundo. Meu Deus do céu, caceta, que respirar, doutor. Tem que tirar a criança da barriga dela. Meu irmão, você. A senhora quer fazer meu trabalho? A senhora quer fazer a caceta do meu trabalho? Vem aqui e faça o parto então! Vem aí e faça o parto! Oxi, é miséria! Fala direto com a minha mãe, tá ficando doida! Eu tô ficando estressado já, véi! Meu irmão, alguém tira meu filho lá de dentro, caceta! Meu Deus do céu, para de tirar, miséria! Ai, meu Deus do céu, que dor! Bora, doutor, meu irmão! Tira logo essa criança, meu irmão! Tá vendo a menina gritando de dor aí! Meu irmão, véi, eu tô ficando nervoso! Eu vou atirar em todo mundo aqui! Calma, gente! Calma, caceta! Pera aí também! E as mim, vamos até a calma! Respira fundo, responde pro médico, responde pro doutor! Você tá sentindo dor aonde? Tu é cego, é miséria! Meu irmão, velho, eu fico estressado, velho. A pirrar tá gritando de dor na barriga. E tu vem perguntar onde é que é a dor. A dor é na barriga, né, miséria? Gente, calma, vamos manter a calma. Meu irmão, vai na moral. Meu Deus do céu, para de atirar, miséria. Eu só quero que meu filho nasça. Se não dá, cacete. Se você ficar atrapalhando meu trabalho, eu vou embora. Meu irmão, doutor, é o seguinte, velho. Se tu não tirar essa criança agora, eu vou dar um tiro em tu. Meu Deus do céu, gente, vamos manter a calma. E tu cala a boca, meu irmão. Se não dou um tiro em tu também. Bora, doutor, miséria. Faz teu trabalho. Tu veio aqui pra fazer o parto. Não foi pra ficar conversando merda, não. Calma, cacete. Calma, eu vou fazer o parto. Yasmin, eu preciso que você tire o short e abra as pernas. Oxi, é miséria. Tu vai ver minha irmã pelada. Ele tá ficando doido, é tarado. Oxi, meu irmão, é doutor. Tá viajando, é boi. Ai, minha caceta. Meu irmão, e vocês querem que eu tire a criança por onde? Pela boca dela, é caceta. Meu Deus do céu, tire isso logo, doutor. Meu Deus, eu tô ficando nervoso. Calma, calma. Ó, ó. Não dá, não. Não dá pra fazer, não. Eu preciso que todo mundo saia daqui pra eu fazer meu trabalho. Não, eu vou sair daqui, não. Ai, miséria, saiam daqui logo. Sai da caceta do quarto pra ele fazer esse parto logo. Tá doendo, miséria. Ai, meu Deus do céu, minha gente, vamos sair, vamos sair. Meu irmão, vai na moral. Quando a criança nascer, eu chamo, meu irmão. Ô, oh, fica todo mundo aqui numa agonia do cacete. Bora, doutor, faz isso aqui, doutor. Aí eu fico agoniado, meu irmão. Eu tô paciência, não. E as mim, bora. É só eu e tu agora. Eu preciso que você abra as pernas e faça força pra eu poder puxar a criança, beleza? Mamãe te ama. Meu Deus, que criança linda, Yasmin. Ai, eu vou chorar. Tá bom, vovó, tá bom, vovó. Já olhou, vem embora, vem embora. Outro agora, outro, outro. Bora, titio, vem, titio. Eita, cadê essa caceta? Cadê, cadê, cadê? Eita, miséria, boy. Não é que tu tava grávida mesmo. Oxi, eu pensando que era merda. Esse aqui é o tabacudo do teu tio. <risos> Ele tava pensando que tu era um pedaço de bosta, sabia? Eu, irmão, pô, Yasmin, desculpa, velho. Eu pensei no tempo todo que era merda. Oi, titio! Oi, titio! Oi, titio! Titio! Tá bom, caceta, já olhou, vim embora. Tá bom, tô indo, meu irmão, e eu pensando que era merda. Que onda do cacete. Bora, Juninho, vem tu agora. Tá miséria, cadê meu filho? Cadê meu bebezão? E aí, filhão, quando tu tiver 10 anos, filho, eu vou te dar uma dessa pra tu meter tiro pra cima. Ai, meu Deus do céu, meu filho. <risos> Oi. Eita, papai, como tu é lindo, papai. Oxi. Ei, Armin. Essa criança não parece comigo, não, meu irmão. Eita, miséria. Ai, eu acho que eu tô com soma no Enzo. Bora dormir, Enzo. Ahá. Sim, 
cinco patinhas foram passear além da montanha para Kenga. Cadê aqui? Bruno, olha é o seguinte, o médico vai vir aqui hoje para fazer o teste de DNA, tá? Peraí. Juninho, o médico vem aqui hoje para fazer o teste. É o que, menina? Que teste? Oxe, mulher, o teste de DNA, né? Para saber quem é o pai de Enzo. Cinco patinhas foram passear além da montanha para quem ganha. Meu Deus do céu. Oh, Yasmin, vem cá, Yasmin. Tu tem certeza que é um desses meninos, né? É um desses dois, né? Tu tem certeza, né, Yasmin? Claro, né, mãe? Tu tá insinuando o quê? É claro que é um deles. Não, eu caceta, cadê? Tô com a agulha aqui já. Bora fazer o teste. Cadê os meninos? Calma, doutor. Eles estão chegando já. Já mandei mensagem pra eles. Cinco patinhas foram passear. Cheguei, viu? Vem pra cá, menino. O teste vai ser aqui no quarto. Cinco patinhas foram passear. Além da montanha. Opa, Juninho, tudo bem? É o seguinte, eu quero que você sente aqui que eu vou precisar tirar seu sangue. Oxi, meu irmão, que onda é essa de sangue, boy? Pra que tu quer meu sangue, doutor? Ai, meu Deus do céu, e tu quer que descubra se é o pai como, menino? Pela cor da bosta, é? Oxi, cinco patinhas. Oxi, meu irmão, tá bom, precisa de ignorância também não. Vai, doutor, pode dar aí, dá essa caceta aí. Tá certo, Juninho, você pode ficar tranquilo que é só uma picadinha de formiga do nada, não dói não, tá ligado? É só uma picadinha de formiga, pera aí, fica quieto, deixa o braço quieto, deixa o braço quieto. Ai, miséria! Oxi, picadinha de formiga, uma miséria, meu, lapa de formiga do cacete. Meu Deus do céu, vai, menino, deixa de ser frouxo. É, meu irmão, cheguei aqui, cadê? Bora fazer essa caceta logo, bora que eu tava trabalhando, meu irmão. Eu deixei de assaltar num ônibus pra vir fazer essa miséria. Pronto, tamo quase lá, tamo quase finalizando o teste, beleza? Já peguei o sangue de Juninho, agora eu preciso do teu sangue, Bruno. Vem embora, vem logo, vem logo. Oxi, doutor, que história é essa de tirar sangue, meu irmão? Tu é vampiro, é miséria. Ai, meu Deus do céu, é pra fazer o teste, menino. Precisa do sangue, do teu sangue, do outro. Do menino, do sangue de Enzo, do meu sangue. Ah, agora sim, agora sim eu entendi. Tem que explicar direitinho as coisas pra mim, meu irmão. Senão eu não entendo, não, tá ligado? Eu sou complicado, velho. Não entendo merda nenhuma, não. Só entendo de roubar. Bora, minha gente, eu tenho todo o tempo do mundo, não. Vem, Bruno, senta aqui. Ei, doutor, você meça suas palavras, vou, meu irmão. Senta aqui uma caceta, é pra sentar na cadeira. Tá ficando doido? É senta aqui. Eu tô sentando no teu colo, é nojento. Oxe, bora. Aplica logo essa merda aí. Olha, vai doer. Meu Deus do céu, que frescura. Oxe, tá vendo tu, Enzo, como é que é? Oh, cinco patinhas foram passear além da montanha para Kinga. Dói não, meu irmão, vai doer não. Isso aqui é que nem uma picaria de formiga. Pergunta Juninho aí. Juninho acabou de tomar. Pergunta ele se doeu. É, tabacudo. Dói não, meu irmão. É só uma picaria de formiga. Hum, picadinha de formiga, né? Hum, então deve doer não. Vai, doutor. Pode dar ali nessa miséria aí. Beleza, fica quieto aí, rapidão. Não tem problema não, né? Eu usei essa agulha aqui nele também. Não tem problema eu usar nele aqui também? Ei, não, né? Se, se der merda, tá em casa, né? Não, não tem problema, não. Cadê? Vira o braço. Deixa o braço quieto. Deixa o braço quieto. Ai, desgraça! <risos> que dor da miséria, meu irmão. Tu não disse que era só uma picadinha de formiga. Ah, meu filho, não quero saber. Eu não disse qual era a formiga. Você que é burro. Pronto, eu vou fazer só a comparação do sangue agora. Espere ali no sofá. Enquanto eu faço esse negócio aqui, eu acho que com uns 10 minutos assim a gente já tem o resultado. Aí eu vou lá entregar a vocês, beleza? É, né? Já, já saiu o DNA. Ei, Dom Zero, e aí, tu acha o quê? Tu acha que o filho é teu ou meu? Meu irmão, boy, tô começando a achar que esse filho é teu. Oxe, meu irmão, por que tu acha que é meu? Ah, meu irmão, porque o pirrano é seu feio. Vai cheirar teu rabo, meu irmão? Cinco patinhas foram passear, além da montanha, para a Kinga. Ei, gente, e aí? E aí, quem será que é o pai dessa coisinha linda? Tão nervoso? Claro que eu tô nervoso, né, miséria? E aí, gente, beleza? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Juninho? É... Eu tô aqui com o resultado na mão. Eu tô com o resultado aqui. Então fala, miséria. Tá com o resultado. Fala logo, eu tô nervoso, meu. Meu coração tá atacando aqui. Não é, caceta. Fala logo essa miséria. Fica enrolando. Calma, meu irmão. Eu vou falar nessa caceta. Oxi, deixa eu abrir aqui o papel. De acordo com a substância tal, tal, tal Sangue tipo sanguíneo leite, não, 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 não sei que miséria é essa aqui A substância tal, tal, tal Aqui embaixo vem De acordo com esse documento O filho não é de Júnior De acordo com esse documento O filho não é de Bruno O filho é de nenhum dos dois Oxi, como é que é, meu irmão? Parceiro, quando tu deu aquela agulhada no meu braço Doeu que só miséria Aí agora tu tá me dizendo que eu levei aquela agulhada pra nada, boy Tu tá me dizendo mesmo isso, é boy Tu tem certeza que tu tá me dizendo isso, boy Não é fogo, meu irmão O cara meteu a agulha no meu braço 
Agora vem falar que eu não sou pai. Oxê, meu filho, esse bicho tá comendo merda. Ei, doutor, tu tá ficando doido, é bora. Ai, meu Deus do céu, minha gente, calma pra não assustar a criança. Bem, mas é o seguinte, boy, eu tô nem aí se o pirra vai se assustar, tá ligado? O filho não é meu mesmo. Oi, minha gente, eu que faço o teste, mas eu não tenho culpa do resultado, não. Parceiro, tu fez alguma coisa aí errada, parceiro. Porque o pai desse pirra era pra ser eu... Ou esse tabaco daqui, aí de repente aparece aí no DNA dizendo que é nenhum dos dois, tu tá comendo merda, bora. Não, meu irmão, não fiz nada não. A será é o seguinte, pirra, tu mexeu com a pessoa errada, tá ligado? Escolha onde é que tu quer tomar o um tiro, no pé ou na mão, miséria. Juninho, que é isso? Tu cala a boca, tu cala a boca, vem, tu cala a boca, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu vou meter tiro pra cima dessa merda, escolhe que acerta. Mano, aí, velho, não fiz nada não, velho, sou um trabalhador, tenho dois filhos. Parceiro, eu tô falando com você, parceiro, eu tô mandando você escolher, no pé ou na mão, nessa casa. Caceta. Bora, parceiro, tu tá surda, meu irmão? Ele mandou tu escolher no pé ou na mão, nojento. Ei, pô, sou trabalhador, velho, na moral. No pé, pode dar no pé. Juninho! Meu irmão, boy, já mandei tu calar a boca, não foi? Tu é uma safada. Você é uma safada. Que você enrolou eu e ele esse tempo todo pra dizer agora que o filho é de ninguém. Você é uma safada, cala a boca. É pra se lascar nessa miséria. O bagulho aqui é o crime, boy. Tu enrolou a gente por nove meses, cacete. Enrolou eu, enrolou ele. Eu já tava tendo que trabalhar o dobro. Eu tava saltando um ônibus por dia. Quando tu me contou, eu comecei a saltar três ônibus por dia, tá ligado? Pra juntar dinheiro, pra comprar leite. Pra esse pirrar, meu irmão. É agora tu vem me dizer que o pirrar não é meu. Tu escolheu o pé, não foi parceiro. Escolheu o pé, não foi. Vou dar bem no dedão, cabra safado. Calma, filho. Ah, tirei o pau no gato, tô. Mas o gato, tô. Não morreu, eu. Tá cada desgraça, como é que eu atiro o pau no gato e o gato não morre? Oi, Yasmin, me responde só uma coisa que eu tô com isso na minha cabeça desde ontem. Quem é aquele menino que tava aqui contigo? Pronto, começou. Sabia que você ia perguntar isso. É meu amigo, mãe. É meu amigo que eu chamei pra vir aqui em casa. É meu amigo só. Por quê? Não tem vergonha na tua cara, Yasmin? Quem já se viu amigo ficar de cueca? Eu peguei ele de cueca do teu lado. Ai, meu Deus do céu, vai começar. Ah, tirei o pau no gato. Tô... Era só o que faltava. Só foi tu parir a criança, né? Tu pariu a criança, tua rotina já voltou ao normal. Que rotina? Tua rotina de ficar trazendo macho pra dentro de casa. Tá achando que minha casa é o quê? Cabaré? Pelo amor de Deus, mãe, me respeita. Respeita, antes tu fica falando essas coisas assim como se eu fosse uma piranha. Tu fica me tratando como se eu fosse uma piranha vagabunda. Meu irmão, pessoa que consegue nem dormir nessa casa, olha que lascar. O chão gritaria pra lá, gritaria pra cá, meu irmão. Quem é que é piranha aí? Papai, que miséria. É só falar em piranha que tu aparece, né, nojento? Ô, nega véia, pelo amor de Deus, nega véia. Não começa, não. Não vamos brigar, não, caceta. A gente acabou de voltar ontem. Já vai querer brigar hoje nessa merda? A tua filha fica trazendo macho pra dentro de casa. Achando que minha casa é cabaré, é casa da mãe Joana. Peguei ela aqui no quarto ontem com um menino de cueca que ela tá dizendo que é amigo dela. Ela fica o quê? É, Missa, tu tá errada, porra, tu tá errada, tua mãe tá certa. A senhora é muito chata amanhã. Tudo a senhora arruma um motivo pra brigar. A senhora já parou pra pensar nisso? Tudo a senhora arruma um motivo pra querer brigar. Por isso que Vitor foi embora de casa. Eu não quero que você fale o nome, nem você, nem você, ninguém. Fale o nome desse nojento nessa casa. E as miséria, cala a boca. Tu tem que calar a boca e respeitar. Respeita a tua mãe, nojento. Ah, olha só quem quer falar de respeito. Olha só quem quer falar de respeito. O cara que traiu ela. Essa miséria, cala a boca, meu irmão. Não é pra tocar nesse assunto não, nojenta. Eu vou dar uma tapa nessa menina. Essa menina tá me provocando. Eu tô me controlando. Eu tô me controlando. Se não, eu vou meter a mão na cara dessa vagabunda. Calma, Isa. Não chora não, cacete. Ah, tirei o pau no gato, tô, tô, Mas o gato, tô, tô, não morreu eu. Tô na chica, tu virou CC. Que o gato... O gato deu miau. Aí como é que é a história? Deixa eu ver se eu entendi direito dessa merda. Aí quer dizer que minha filha fica trazendo macho pra dentro de casa. É isso mesmo que você tá escutando, sua filha. Entrei no quarto aqui ontem pra contar pra ela a notícia que a gente tinha voltado. Entrei com a maior felicidade do mundo. Yasmin, eu e teu pai, quando eu abri a porta do quarto, tava ela ali, sem sutiã, com a mão no peito, parecendo uma vagabunda. E o menino com a mão aqui de cueca. Cabra safado, após no dia que eu entrar nesse quarto e eu ver qualquer macho aqui. E não tem essa não de, ah, é meu amigo. O amigo é uma caceta mesmo. Amigo é uma caceta, eu jogo pela janela. Ai, calma, eu não sei voar. Ah, vai aprender. Fala baixo, miséria, por causa da criança. Pra que ficar gritando? Tu me chamou de quê, desgraça? Tu tá ficando doido? Mas calma, cacete. Tu não pode bater nela, não. Tá doida? Lei Maria da Penha, nojento. Vou aproveitar o um momento que tá vocês dois aqui nesse quarto e eu vou tirar uma dúvida que tá mexendo minha cabeça essa semana todinha. 
Porque Vitor saiu de casa, por quê? Vem cá, vamos lá os cálculos. É porque eu sou muito burra pra entender as coisas. Mas o quê? Vocês se conhecem há o quê? 10 anos, né? 10 anos. Vitor saiu de casa porque Vitor tem 19 anos. Então as contas não batem. Se você se conhece há 10 anos, não tem como ser pai de Vitor. Não é isso, caceta. Porque ele tem 19 anos. Vocês se conhecem há 10 anos. Ou seja, vocês adotaram ele. Vitor é adotado. E eu tenho 18 anos. Ou seja... Eita desgraça! Eita miséria! É. Filha, é o seguinte. Eu não quero saber, não. Você mentiu pra mim esse tempo todo, sua nojenta. Yasmin, calma, meu irmão. A gente, a gente ia te contar, mas, mas ia contar no momento certo, pô. Eu tinha direito de saber, nojento. Escuta aqui, sua vagabunda. Você me respeita. Vou... Respeitar? Eu vou respeitar tu por quê, nojento? Por que eu vou te respeitar se tu não é meu pai? Minha filha, tenha calma. E você não me manda ter calma, não, sua vagabunda. Me chamou de quê, nojenta? Vagabunda é você, sua vagabunda. Eu não sou tua mãe de sangue, não, nojenta. Mas tu mora na minha casa, tu esqueceu? É, é miséria, é isso aí mesmo. Tu tem que agradecer a gente, porque foi a gente que te criou. Vai passar na minha cara que essa casa é de vocês. Tudo bem, não seja por isso dessa merda. Eu vou embora. Cadê meu filho? Ele deve estar aqui em cima. E tu vai pra onde, isso é bosa? Que tu não tem lugar pra ir. O único lugar que tu tem pra ir é aqui em casa. Nojento. Eu vou pra casa dos meus machos Porque lá eles me querem E lá eu sou bem vida, tá bom? Tu vai pra onde, miséria? Tu tá comendo merda? Eu vou dar uma tapa nessa vagabunda E você, pitoca pequena A partir de hoje, e você também, sua nojenta Me chame de Yasmin Não me chame de filha, não Agora eu sou Yasmin pra vocês, tá entendendo? Tá vendo como é que é as coisas? Até que ponto vai a ingratidão A gente cria a educação Bota a escola Faz sacrifício por essas miséria Bota comida na mesa, trata bem, faz de tudo, faz até o impossível por essa miséria. Pra quê? Pra te abandonarem depois. Um já abandonou, foi atrás da mãe dele, rica, só porque é rica. Não pode ver dinheiro aquela miséria, só quer saber de dinheiro. E a outra já tá querendo ir embora também nessa merda. Claro, Patrícia, tu quer guardar segredo da gente e quer que a gente fique como? Feliz? De boa? Ai, mamãe, tudo bem, não tem problema, eu amo a senhora, um cacete. Eu tô ficando estressado, eu tô ficando estressado, bora manter a calma. Agora eu quero saber uma coisa, quem é minha mãe de verdade? É a mesma mãe de Vitor? Quem é, cacete? Fala que eu tenho direito de saber. Não, Patrícia, não fala nada não, não fala quem é a mãe dela não, vá pra merda. Você não vai saber quem é sua mãe agora não, essa merda não. Vocês esconderam isso de mim esse tempo todo e quer saber o que vai acontecer? Eu vou atrás deles. Eu vou procurar saber quem é meus pais de verdade. Ô, minha filha. Meu nome é Yasmin, miséria. E saiu desse quarto. Tá bom, miséria. Tá bom, tô indo. Piranha. Opa aí, meu irmão. Opa aí, meu irmão. Que merda do cacete. Foi embora. Eu tava morrendo de medo dele abrir guarda-roupa. Vai, Matheus. Pode sair. Meu irmão, eu, eu tava quase morrendo sufocado ali dentro. Pô. Vai te lascar. Nunca mais eu faço isso. Caceta. Menina, eu tava pensando aqui agora. Eu não tenho roupa de ano novo, não, menina. Eu não comprei minha roupa de ano novo ainda. Eu não sei nem onde eu vou comprar. Não sei que loja eu vou comprar. Faltam três dias pro ano novo. Se não tiver minha roupa, eu vou abrir um barraco. O quê? O quê? Agora que eu tô grávida? Ah, minha filha, eu abro logo um story no Instagram. Gente, vim aqui nessa loja, tô com o cu na vara, não tem uma roupa para uma grávida. Ah, menina, eu achei, eu sou blogueira. Não é, menina, eu não comprei nada ainda, eu sei nem o que eu vou comprar. Oxi, eu tô procurando uma roupinha aqui pra eu ver, eu quero uma roupa bem periguete, sabe? Tô entrando. Ei, Yasmin. Ai, meu Deus do céu, chegou quem não devia. Quem é que tu quer, miséria? Tu fala direito comigo, vi miséria. Tá se mostrando é, na frente da tua amiga? É? Quer se mostrar? É? Quer se mostrar? É? É tabacuda, ela tu sabia? Não toma banho direito, não lava o rabo, fede. É, é, toma banho não, é podre, carniça. O apelido dela aqui em casa é porquinha. É isso aí, quer se abaixar na filha da tua amiga? Nojenta. Oxi, olha, vem o seguinte: manhã saiu, só volta de noite. Aí ela mandou eu te avisar. Não sei pra que ela pediu pra eu te avisar, mas eu tô vindo aqui dar o um recado, beleza? Tá bom, menina, já avisou. Agora sai, agora é tchau. Tá vendo que eu tô conversando com a menina aqui não? Beleza, meu irmão, tô indo embora. Para de se amostrar. Menina, menina, caceta, que irmão bonito é esse? Amiga, tu tá comendo bosta, comendo merda, tá se drogando, o que é que tá acontecendo contigo? Tu bateu a cabeça onde quando tava vindo pra cá? Quem tá comendo merda é tu, menina, o menino é bonito, 
Ai, porque tu nunca me falou, hein? Oxe, tu nunca também avisa as coisas. Menino bonito do cacete. Ai, amiga. Não, amiga, pelo amor de Deus, meu irmão, vai te lascar, menina. Isso é uma falta de respeito comigo, meu irmão. Ele é chato, não vale nada, não toma banho, é fedorento, tem bafo. Isso é um donzelo, deve nem saber beijar, menina. Oxe, pelo amor de Deus. Agora eu fiquei com vergonha, ver se eu achei que teu gosto era melhor. Meu Deus do céu, meu irmão, vai te lascar, menina. Isso é uma falta de... Isso é um desaforo tu falar uma coisa dessa pra mim. Ai, ai, ele é bonito sim. Você só fala isso porque é seu irmão, viu? Fica falando aí que ele é feio, que ele é magro, tripa seca. Mas ele é porque é seu irmão, viu? Ele é bonito sim, eu pegava. Não é porque é meu irmão não, Letícia. É porque, meu Deus do céu, tu já olhou pra cara dele ou tu é cega? Tu olha do pescoço pra baixo, né? E até do pescoço pra baixo é tudo feio. Parece um palito, tripa seca do cacete. Oxe, menina, é sério. Olha, amiga, é o seguinte, é, é o seguinte, é sério, é sério. Sem brincadeira. Promete pra mim, por favor. Promete que nunca vai pegar ele, nem, nem tentar. Por favor. Agora lascou, vou deixar ele pegar o menino porque é teu irmão, porque tu não quer. Olha, Ivo, o que é que a pessoa não faz? Tu tem que me valorizar, porque eu sou uma amiga boa. Tá bom, não vou pegar ele não, eu prometo. Muito bem, obrigado. Agora eu vou no banheiro, que eu tô com a vontade de mijar do cacete, peraí. E as minhas mães também pediu que... Puxa! Oi, tudo bem? Ai, esse cabelo aqui me deixa toda descabelada. Oi, oi, tudo bem, tudo bem? Oi. E aí? Olha, cadê Yasmin? Ah, Yasmin? Ah, menino, Yasmin foi no banheiro. Yasmin me deixou aqui sozinha, sabia? Sozinha nesse quarto, sem nada. Sozinha, ela foi no banheiro, eu tô aqui nessa solidão, sabe? Hum. <risos> Olha, como é teu nome mesmo? É Vitor, né? Teu nome é assim. Como é que eu posso te falar pra tu? Eu tô nervosa. <risos> Peraí. É... Tu é muito linda, sabia? Tu quer me iludir, é miséria. É sério, eu sou linda? Ô, oh, véi, é sério que eu sou linda? Ninguém nunca falou isso, tu sabia? Tu é a primeira pessoa que fala que eu sou bonito. Eu sou acostumado com o povo me chamar de fedorento, de feio, tripa seca. Pô, tu é a primeira pessoa que me chama de lindo, véi. É sério. Tem alguma câmera gravando, é? Pegadinha isso aí, é? Pegadinha, é? Pegadinha, é? É pegadinha, né, miserável? Eu tô vendo a câmera. Tô parecendo um doido gritando sozinho, né? Mas sério, tu me acha bonito mesmo, véi? Sério que ninguém nunca falou, mas é, menino, é sério. Tu é muito lindo, eu não sei como, como te explicar, mas tipo, tu é lindo, tu é charmoso, tu é grande. Eu sou charmoso e grande, é? Pera aí, isso. Grande é o que tem dentro da minha cueca. Ai! Eita, menino, olha, menina, essa hora, que safado. Ai, pera aí, calma. É mesmo... É grande mesmo, menina. Calma, calma, calma. Fica quieta, menina. Fica quieta. Tu prometeu pra tu... Ai, meu Deus, prometer. Promessa é um cacete. Olha. Por que tu não vem cá me dar um beijo logo? Novinha, tu tá me deixando doido, novinha. Tu tá me deixando maluco, véi. Tu quer que eu te beije, Tu quer que eu dê um beijo em tu? Tu quer que eu te beije? Pessoal, se for agora... Menino, eu fui mijar, acabei cagando. Amiga, tu não sabe, eu lembrei de um negócio. Ah, Eita, eu não acredito no que eu tô vendo, não. Eu não acredito na caceta que eu tô vendo, não. Vitor, sai daqui, Vitor, sai daqui agora. Oi, amiga, oi, amiga. Ai, tu, tu, tu demorou, menina. Amiga, tu tá comendo bosta, amiga. Tu beijou meu irmão, amiga. Tu beijou meu irmão, amiga. Tu, amiga! Miséria, tu tá doida! É, meu irmão, para aí também, oxe, eu sou, eu sou um cara legal. Tu cala a boca, tu cala a tua boca, vi merda! Amiga, não é bem assim o que tu tá pensando, que aconteceu. Ah, amiga, quer saber? Vai te lascar. Eu beijei mesmo, eu beijei mesmo, a boca é minha. Eu tô nem aí, eu beijei mesmo, e eu beijaria de novo. Mas, amiga, tu me prometeu, amiga, tu me prometeu faz nem dois minutos. Tu é uma piranha safada mesmo, né? Oxe, Yasmin, deixa de ser tabacuda, meu irmão. Tu não botou na tua cabeça ainda, não, que por mim... Elas não aguentam, elas não resistem, elas não se dão, elas não resistem ao bago cheirosão. Tá doido, meu irmão? Oxe, vem que tabacuda. Bota na tua cabeça e as mim. Por mim, por mim, elas quebram. Até promessa, meu irmão. Oxi. <risos> Lindo. Meu Deus do céu, amiga, para, meu irmão. 
tá drogada, amiga, tu tá doida, noiada, amiga, para, velho, tu pe... olha o que tu pegou, tu beijou meu irmão, velho, tu falou pra mim que não ia fazer isso não, tu beijou meu irmão, cacete, oxi, olha pra minha cara, olha pra minha cara, tu acha que eu vou querer te chamar de cunhada, vai te lascar, menina, te regenera, oxi, pera aí, Yasmin, Yasmin só quer botar pra lascar na pessoa, eu vou jogar esse quadro na tua cabeça, nojeita, Oxe, só quer botar a pessoa lá pra baixo. Eu não sou de se jogar fora também, não, pô. Eu sou, eu sou um cara legal, eu sou arrumado. Cala tua boca, que tu é de se jogar fora sim. Tu é de se jogar fora, cagar em cima, cavar um buraco, jogar tudo dentro e ainda cuspir em cima. Tu é de se jogar fora e um bocado de coisa. Oxe, pera aí, pô, pra que essa agressividade toda? Ai, menina, quer saber? Eu pego mesmo, eu não jogo fora, não. Eu pego mesmo, pode vir, pode vir que mamãe cuida. Ai, e cuida direitinho, viu? Mamãe cuida, mamãe dá cheirinho, mamãe dá gagal, mamãe dá tudo. Tu cuida de quê, amiga? Pelo amor de Deus, tu tá comendo merda, menina. Tu tá me deixando doido, novinha. Olha, fala comigo, vê se no Instagram, vê se pode chamar lá que eu vou te responder na hora. Beleza, eu vou te seguir aqui. <risos> amiga, na moral, véi, vai embora, vai embora da minha casa antes que eu jogue um prato na tua cabeça. Vai, vai te embora, vai te embora, não, vai! A pessoa não pode nem ser feliz, mas pode nem beijar na boca Eu tô indo também Agora não fale comigo no WhatsApp não Eu não quero saber de você não, sua quenga safada É isso mesmo, eu vou embora E tu pode me chamar no Instagram, viu sim? Meu nome? Letícia Safadinha Tchau, <risos> tô indo nojenta Vitor, vem cá, Vitor, vem cá Que merda foi isso? Tu vai ter que me explicar Oxi, meu irmão, explicar o quê? Explicar o quê? Eu te devo explicação não, Yasmin Oxi, eu te devo explicação Ela quis me beijar, ela gostou Do mago, cheirosinho, gostosinho Com a pegada de africano Ela não resistiu não, meu irmão Ela quis, vrau, vrau Meti a língua na boca dela, minha mãe. Ela se apaixonou. Meu Deus do céu, que coragem. Que coragem dela ficar com o estrupício desse. Ai, Yasmin, vai cagar. Vai, hoje tá da cuda. Vai cagar. Oxi. Elas não aguentam. O mago cheiroso. Sabe que o maguinho é, é muito gostoso. Elas não aguentam. Elas não resistem. Corra atrás do mago porque o mago é muito chique. Toma. 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 Toma, 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 toma. Uh, vai olhando, vai me pegando. Ela gosta do maguinho com a pegada de africano. Ai, 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 Ela não resiste não, meu amor. Eu sou gostoso e tu tem que admitir. Teu irmão é uma delícia. Chau pra tu, estrupício. Não, eu acho engraçado é que ajudar, ajudar ninguém ajuda. Ajudar ninguém ajuda nessa merda. Vai sobrar pra mim, parece que eu tô sentindo. É sempre assim, é eu pra tudo. É eu pra tudo nessa casa. Cadê que alguém chega aqui e faz, mãe, quer ajuda, mãe, pra lavar os pratos? Não, ninguém ajuda em nada nessa caceta. Vai sobrar pra mim. Um, dois, três. Ô, Vitor, miséria, faz alguma coisa pra ajudar. Tá vendo? Tá vendo tu? Eu sabia, pô, sabia sempre sobra pra mim. <risos> Gente, escuta, eu vou trazer meu namorado pra vocês conhecerem já já, viu? Oxi, ó, amanhã vai trazer ladrão pra dentro de casa. É o quê? Que história é essa aí? Ó, esse menino, quem tá falando de ladrão aqui? Teu namorado, que tu só pega ladrão. A pessoa não vê Yasmin pegar uma pessoa decente. Um menino que chama ela pra ir pra igreja, mas não, só pega ladrão. Olha, não inventa trazer ninguém hoje não, pelo amor de Deus. Olha o estado que eu tô, olha o estado que eu tô. Tá vendo como é que eu tô? Toda descabelada, meu cabelo não tá lavado. Eu tô toda, toda desconfigurada. Não, não, traz ninguém pra cá hoje não. Oxi, agora lascou, tá a mesma coisa de sempre. Me respeita, merda. Ai, manhã dá não, já chamei, já tá chegando. <risos> eu quero só ver quem é o doido, doido não, corajoso de namorar com uma trepeça dessa. Vai te lascar, menino, hoje pelo menos alguém gosta de mim, pelo menos alguém me quer, alguém me ama, diferente de tu. É o que, menino? Esse menino já tá vindo já. Ai, meu Deus do céu, por que tu avisa as coisas em cima da hora, menina? Vai, Vitor, se arruma também. Vai, se arrume pra receber o um menino. Tu acha que eu vou me arrumar pra receber um ladrão aqui em casa? Ah, eu vou. Eu vou me arrumar, eu vou ficar assim, tá achando ruim, mas pra amanhã conhecer ele em outro lugar. Eu vou ficar assim, eu não vou me arrumar, não. Bate direito, miséria! Vai morrer, menina, pra que esse desespero todo? Eu vou até sentar aqui pra ver essa cena. Ai, 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 calma, 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 postura, postura de, não, postura assim não, postura de mãe, postura de mãe, caceta. Bota aqui. Pode entrar. E aí, aí, rapaziada, e aí, beleza? Ah, tá vendo? 
Eu não falei que era ladrão, só namoro é ladrão, meu irmão. Cala a boca, nojento. Hoje quer me matar de vergonha? Oi, amor, tudo bem? Ai, ai. Pode sentar aqui no sofá, tá bom? E aí, e aí? Boa tarde, família. Boa tarde, querido. Tudo bem? Ai, sal, sal. Miau, miau. Gostoso. Miau, miau. Hum? Gostosa. Opa, que miséria, é um negócio feio. Estou dizendo, o amor é cego. Tá namorando minha filha, né? Que gracinha. Como é teu nome? Dali, minha tia. E aí, tia? Olha, meu nome é Bruno, boy. Hum, eu tô falando, mãe. Eu tô falando, mãe. Bruno é nome de ladrão. Eu tô falando que esse menino é ladrão. Ele vai sair daqui com a televisão na mão. Na moral, velho, cala a boca. Cala a boca, Vitor. Quer me matar de vergonha, caceta? Ô, oh, não fica quieto. Ô, oh, meu filho, Bruno, não ligue não, até porque esse menino aqui é todo problemático. Relaxa, minha tia, relaxa, tá de boa. Eu fico feliz por vocês dois, tá? Minha filha sofreu muito no passado com outros namorados. Então eu espero que com você seja muito diferente. Ô, oh, Bruno, vocês se conheceram aonde? Deve ter sido no cabaré. Vou botar o pé aqui em cima, minha tia. Ah, minha tia, se a gente se conheceu numa festa... Eita, Bruno! <risos> é não, mãe, é porque ele tá confundindo que festa, Bruno. Não tem festa nenhuma, não. <risos> Tabaco da gente se conheceu no shopping, não foi não? Que shopping, meu irmão? Tá comendo merda? Foi na festa não, né? Que eu te esbagacei. Festa? Que festa é essa? Que Yasmin nunca foi pra festa nenhuma, que eu não deixo. <risos> Yasmin nunca foi pra festa? A senhora que pensa. Ele confundiu, mãe. Foi no shopping que a gente se conheceu. A gente foi assistir um filme, Bruno. Não foi? Insano. Essa história tá meio estranha. Olha, Bruno, tu trabalha com o quê? Ele é muito trabalhador, mãe. Ele trabalha muito, com muita garra e saúde. Pense no menino guerreiro, é o Bruno. Fala pra ela, Bruno. Ah, minha tia, eu sou vendedor. <risos> vendedor, ninguém sabe o que é que ele vende. Na moral, velho, eu vou dar um burro na tua cara, Vitor. Cala a tua boca. Relaxa, minha tia. Eu vendo os negócios aí, pô. Não é nada de ruim, não. Um negócio aí que deixa a galera muito doida. <risos> ai, ai. Todo tatuado, né, Bruno? Escuta o que eu tô falando, mãe. Isso é tudo tatuagem de facção. Deve ter tatuagem até no rabo. Era só tá perguntando, Bruno. Não é problema, não. Até amanhã tem tatuagem. Gostasse, foi tia. Essas duas aqui, boy. Eu fico, não tava preso. É o que, cacete, preso? É, mãe, essa parte eu esqueci de te falar, menina. Ele foi preso, já não sabia. Não, mas assim... Foi tudo um mal entendido, tá? Ele foi preso, depois de um tempinho, ele foi solto. Porque ele levaram pro mal entendido. É preconceito, mãe. Tô tatuada. Ele levaram pensando que ele era uma pessoa, mas ele era outra pessoa. Foi tudo um mal entendido. Ele é uma boa pessoa. <risos> mal entendido, mal entendido. Uma caceta, mãe. O cara rouba o banco, rouba dois carros. Foge da polícia, mete tiro pra cima e é tudo mal entendido. É verdade isso, Bruno? E aí eu falo o quê? É pra, é pra mentir ou pra falar a verdade? Tá vendo tu, mãe? Tá vendo tu? Eu não te falei. Ela só gosta de ladrão. Bruno, meu filho, eu vou ser bem sincera contigo. Acho melhor tu ir embora. Oxi, meu irmão, quer saber? Bom, eu vou mesmo, vou embora. Vai te lascar, meu irmão. Então, falou pra vocês aí, hein, Tchuchuca. Depois tu brota lá em casa, vis. Foi embora, velho. Vocês me matam de vergonha, que saco. Tu tá comendo merda, menina. Agora lascou. A menina traz um ladrão pra dentro de casa e a gente que mata ela de vergonha, mas agora lascou. Tu traz o um menino que já foi preso, menina, pra dentro de casa? Oxi. Cadê meu celular? Tá vendo que eu aviso as coisas? Bruno roubou, né, mãe? É claro que Bruno roubou do telefone. Vou ligar pra polícia aqui agora. Meu irmão é cada um. Eu aviso as coisas, ninguém acredita em mim. Ninguém nunca acredita em mim. Eu falei a senhora, ela só gosta de ladrão. Ela só traz ladrão pra dentro de casa. A senhora achou que ela trazia o quê, sabe? Um pastor... Com a Bíblia na mão, orando pra gente. Claro que não, vai trazer ladrão. Vou ligar pra polícia aqui. Oi. É que roubaram o celular da minha mãe. Bruno. É. Acabou de sair daqui da casa da gente. É. Pronto. É isso mesmo. Pronto, agora é só ligar. Olha aí, teu namorado vai voltar pra cadeia. Vis... Eu vou botar, vou botar. Vou botar pra machucar. Ô mãe, cadê o Nescau? Ó, que essa miséria. Mestre, eu preciso de um milagre. Poxa, que caceta. Ô mãe, esse Nescau acabou. Ai, meu Deus. O que foi, irmão? O que aconteceu? Como é que é a história, menina? Desde que eu te conheço, tu nunca me chamou de irmão. Eu sou acostumado a escutar miséria, peste, nojento. Meu Deus do céu, tá repreendido. Repreende. Ah. Tá repreendido, menina, essas palavras feias. Eu não quero escutar nunca mais isso aqui em casa. É o quê, cacetou e as mil? O que foi que aconteceu contigo, menina? Graças ao meu bom Deus, eu entrei na igreja, Vitor. E agora estou seguindo uma caminhada totalmente diferente. Eu acho bom você fazer o mesmo. <risos>
O que houve? Por que você tá rindo? <risos> tu entrou pra igreja! Tu, tu, e Yasmin, a maior periguete da favela da morte! Agora eu vou pro culto e pode ter certeza, Vitor, eu vou orar por você. Olha, alguém viu aquela tesoura? Que é isso, menina? Bença a mãe, tô indo pra igreja, tá bom? Mentira, ela não falou isso não. Ela não deu bença pra amanhã, não. Como é que é, peste? Tu me deu bença? Sim, mãe, eu dei bença pra senhora. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do Vitor e a minha vida também. Ô, Vitor, o que foi que aconteceu com essa menina? Ela bateu a cabeça ou voltou a usar droga? Eu acho que foi porque ela tá dizendo aqui que entrou pra igreja. Eita, tu deveria fazer o mesmo, viu, Vitor? Oxi, meu irmão, me respeita, meu. Eu já sou convertido já. É, tu é convertido, tu é. E eu sou uma mulher maravilha. Agora eu vou tomar um copo d'água. Mestre Namaro, tu que possa fazer aquele que só o teu nome tem todo o poder. É, menina, eu tô vendo. Eu quero saber quanto tempo vai durar isso. Não tem tempo para isso, mãe. Não tem tempo para isso, irmão. Eu sou uma pessoa totalmente diferente agora. Estou seguindo uma caminhada. E não importa o que eu fiz no passado, ele não vai me condenar. Porque agora eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa renovada. Puxa, meu irmão, que... <risos> Que onda da miséria. Repreende, vai repreendendo, repreende, senhor. Oxe, menina, vai pra lá, que é isso de repreender? Vitor, irmão, não pode falar esses nomes, Vitor. Isso atrai coisa ruim pra dentro de casa, meu Deus. Atrai coisa ruim, é? Ah, rapaz, agora eu entendi porque tu veio morar aqui. Eu chamei tanto esse nome que tu apareceu. Agora eu vou pra igreja. Remove a minha pedra. Oxi, é, menina, tu viu que eu falei não? Tu não vai mandar eu me lascar, não? Nossa, irmão, por que eu falaria isto com você? Nunca que eu vou mandar você se lascar. Não pode falar essas coisas. Deus te abençoe, irmão. Eu lhe amo. Oi, doutor. Tudo bem? É. É que minha filha não tá muito bem, não. Ela tá fazendo um negócio aqui que eu tô preocupada com a saúde mental dela. Não tem como um negócio desse, não. Parece que tiraram o cérebro dela, lavaram e botaram de novo. Tu lembra os machos que tu pegava? Vitor, não importa o que eu fiz é o que eu deixei de fazer no passado. Não faz mais parte de mim. Então eu acho melhor você e mãinha... Se acostumar com a minha nova versão. Eu não sei explicar o que é, que ela tá estranha. Eu não sei se ela tá tendo alucinação. Não sei. Enfim, vem aqui logo que ela não tá bem não, miséria. Meu irmão, velho, eu não gosto de tu não, velho. Mas eu tô começando a me preocupar. O que foi que aconteceu contigo, Yasmin? Opa, meu irmão, cheguei aqui, ó. Me chamaram aqui pra quê, meu irmão? Todo dia eu tô nessa casa. Oxe, manhã, por que a senhora chamou o médico? A senhora vai mandar me internar? Eu não sou doido, não. Oxe, menina, tu é doido, velho. Tem calma. Não é pra tu, não. É pra tua irmã. Pra mim? Oh, meu Deus do céu, não precisa não, mãe. Eu tô bem. Tudo bem com você, doutor? Deus lhe abençoe. Oxe, meu irmão, que miséria é isso? Isso aí é Yasmin, não, velho. E as minhas, tu não era princesa da favela, meu irmão? Tava vendo tua música ontem, é massa. Depois de quatro dias, eu me reviver. Opa, aí, meu irmão, até as músicas que ela canta mudou, véi. Tu não lembra da tua música, não, Tabacuda? Vou sentar nessa miséria, vou quicar nessa miséria. Eu sou Yasmin, a princesa da favela, eu vou quicar nessa miséria. Meu Deus do céu, filho, vai repreendendo. Repreia, quatro, vai, 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 vai. Repreende, pelo amor de Deus, não fala esses nomes feios, eu já te falei, atrai coisa ruim. Oxi, meu irmão, tá vendo tudo, doutor? Ela tá com algum problema, doutor? Ela deve ter caído, tropeçado, meteu a cabeça no chão, não sei não, aconteceu alguma coisa com ela. Ó, oh, Patrícia, ela não tá doente não, vem. Vai ver, ela só quis ir pra igreja, se converter, isso não é ruim não, isso é bom, não tem ninguém doente aqui, eu vou embora dessa merda, eu vim pra cá pra nós. Não, doutor, eu sei que isso é bom, é maravilhoso ir pra igreja, mas é que Yasmin ir pra igreja... É uma coisa impossível de acontecer, doutor. Ai, minha gente, obrigado, obrigado de coração por estarem se preocupando comigo. Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu tô bem, eu tô bem, eu sou uma pessoa nova agora. Eu acho melhor vocês se acostumarem, porque as minhas do passado não existem mais. Não, meu irmão, é impossível, é impossível. Não tem como uma pessoa dormir piranha e acordar uma pastora, não. Hum, Deus proverá. É o que, cacete? Ô, Yasmin, tu nunca soube essas músicas, meu irmão. Pera aí, vê se tu lembra dessa música aqui. Pera aí que eu vou botar, vê Pera aí, escuta. Nesse seu castelo, eu sou sua cinderela. Vem cá, novinho, eu vou sentar nessa miséria. Vai sentar, sentar, miséria. Vai sentar, sentar, miséria. Eu sou Yasmin, a princesa da favela. Vai ficar nessa miséria, vou sentar nessa miséria. Meu nome é Yasmin, a princesa da favela. Deus do céu, que música horrível Várias palavras feias de baixo calão Oxe, mas isso aqui é tu cantando, tabacuda É tua música Ai, minha gente, eu vou pra igreja já que eu tô atrasada E eu já falei, meu passado não vai me condenar Porque agora eu sou uma nova pessoa Renovada Deus proverá
Pai do Senhor, amém. Vou pra igreja. Beijo, mãe. Na caceta do episódio anterior, três pontinhos. Ô, Vitor, o que foi que aconteceu com essa menina? Ela bateu a cabeça ou voltou a usar droga? Eu acho que foi, porque ela tá dizendo aqui que entrou pra igreja. Eita, tu deveria fazer o mesmo, viu, Vitor? Oxe, meu irmão, me respeita, eu já sou convertido já. É, tu é convertido, tu é. E eu sou a mulher maravilha. Agora eu vou tomar um copo d'água. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquele que só o teu nome tem todo o povo. Na moral, velho, tem alguém roubando minhas cuecas, não é possível não. Toda vez que eu venho procurar minha cueca, nunca tá aqui. Oh! Agora eu tô piranha, ninguém vai me segurar daquele jeito. De, de sainha. Oxe, menina, que merda é isso? Vou convocar a noite toda. Vem com a sua cachorra. Vem com a sua cachorra. Vou convocar a noite toda. Ô, Yasmin, tu não tava na igreja? Eu não entendo essa menina mais não. Uma hora é piranha, outra hora é crente. Ah, meu amor, sai da igreja. Quero ir mais não. Não tô afim. Poxa, meu irmão, aí agora tu vai voltar a ser piranha. Ô, menino, eu não vou voltar a ser piranha, não. Eu sempre fui piranha. Ai, uma vez piranha, sempre piranha. Vem, Homem-Aranha. <risos> meu Deus do céu. E cadê teu namorado, aquele tabacu? Oxe, menino, que namorado? Eu não tenho namorado, não. Teu namorado, caceta. Tu não tava namorando o pastor, um bistonzelo do cacete. Ai, menino. Eu tava, tava namorando Passado, tava, terminei já Oxe, meu irmão, por que tu terminou com ele, tabaco? Ele é gente boa Eu tava passando por uma fase que eu queria descobrir quem eu era E eu sou essa mesmo que tu tá vendo Eu sou Yasmin, a princesa da favela Nesse seu castelo, eu sou sua cinderela Vem cá novinho, eu vou sentar nessa miséria Vai sentar, sentar miséria, vai sentar, sentar miséria Eu sou Yasmin, a princesa da favela Vai ficar nessa miséria, vou sentar nessa miséria Meu nome é Yasmin, a princesa da favela E ele falou pra mim que só queria beijar depois do casamento Eu sou otária, fui e terminei <risos> Ah menino, foi isso, eu tô frescando, é por acaso tem que me beijar quando eu quero, se não chega outro e me beija. Eita caceta. Olha a miséria, cadê manhã? Oxe, meu irmão, tá comendo merda e aí, mim, tu esqueceu, foi caceta. Manhã foi presa. É o quê? Manhã foi presa? Meu Deus do céu, quanto tempo eu dormi, caceta. É, caceta, manhã foi presa. Meu irmão, hein? como é que tu não sabe das coisas que acontecem na própria casa que tu mora? Oxe. Manhã foi presa, tu é uma péssima fofoqueira. Meu Deus do céu, bora miséria, me fala o que aconteceu. Ai, minha caceta, mãe, eu comprei uma arma, não sei com quem. Aí minha mãe biológica veio aqui em casa pra pedir pra eu morar com ela, tá ligado? Aí eu escolhi ela, minha mãe biológica. Só que manhã não gostou da minha decisão, meteu um tiro no peito dela. Foi parar no hospital, mãe biológica. Aí minha mãe biológica falou com a polícia, a polícia veio aqui em casa, pegou manhã. Meu Deus do céu, eita, esqueci de mandar um áudio pra avisar. Oi, meus amores. Olha, passando pra avisar que eu voltei pra cachorrada e tô solteira. Oxi, ei, safada. Tu mandou esse áudio pra quem? Ah, menina, é um grupo no WhatsApp que eu tenho, só com os machos que eu pego. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu, tu voltou ao normal mesmo, não foi cachorra. Ah, menina, eu posso fazer o quê? Eu tava tentando mudar, você viu, eu entrei na igreja, me transformei em outra pessoa. Mas eu posso fazer o quê? Se eu sou assim mesmo. Assim como? Piranha? Que piranha, menina? Eu sou piranha, não. Eu sou assim, solta, li... Ah, eu sei explicar, não. Yasmin, meu amor, por favor, Yasmin, não faz isso que você fez comigo, não. Não vamos deixar acabar assim, Yasmin. Eu já te apresentei pro meu pai, pra minha mãe. Não faz isso comigo, Yasmin. Eu me entreguei de verdade por você. Oxi, o pastor! Oxi, oxi! Que miséria é isso, meu irmão? Tô repreendido. O que é que tá fazendo aqui, menino? Volta comigo, Yasmin. Volta pra igreja, Yasmin. Não se entregue ao mudão. Essas pessoas do mundo não prestam, Yasmin. Por favor, velho. É, meu irmão, tu tá ficando doida? Eu presto. Meu amor, já lhe falei. Tá acabado. Eu não quero mais nada. Acabou, caceta. Acabou e pronto. Eita, caceta. Meu amor, eu não vou voltar pra você. E também não vou voltar pra igreja, não. Eu sou piranha agora. Mas por que, Yasmin? Você não consegue voltar, Yasmin? Em nome do Senhor e tenha misericórdia Por que você não consegue voltar? Eu não tô entendendo Meu amor, entenda, eu tô passando por mudanças Do mesmo jeito que eu dormi piranha e acordei pastora Eu dormi pastora e acordei piranha vagabunda Agora aí, meu irmão, tem como a pessoa dormir pobre e acordar rico? Eu tô precisando, vai, na moral mesmo Eu acho que não tem como não, mas tem como tu dormir 
e não acorda mais. Por que tu não faz isso? Oxe, vai te lascar, miséria. Yasmin, por favor, velho, volta pra igreja, Yasmin. Pensa na gente. A gente tem um futuro lindo pela frente. Ô, menina, tu ainda tá aqui, é miséria. Acabou, caceta. Vai te embora, vai. Meu irmão, velho, era só o que faltava, velho. Minha mãe foi presa e Yasmin agora voltou a ser piranha. <risos> Ai, que vagabunda. Nesse seu castelo, eu sou sua cinderela. Vem cá, novinho, eu vou sentar nessa miséria. Vai sentar, sentar, miséria. Vai sentar, sentar, miséria. Eu sou Yasmin, a princesa da favela. Vai ficar nessa miséria, vou sentar nessa miséria. Meu nome é Yasmin, a princesa da favela. Tchá, tchá, do tchá, tchá, tudo. Tchá, tchá, do tchá, tchá, tudo. O meu nome é Yasmin. A mais desejada, para de falar de mim Sai daqui só recalcada Ai meu Deus, adorei essa Eu sei que nesse seu castelo Eu sou a Cinderela Então eu vou quicar e sentar nessa miséria Vai sentar, sentar miséria Vai sentar, sentar miséria Sou Yasmin, a princesa da favela Vai quicar, quicar miséria Oi Yasmin, ai mãe, que susto menina A vida é quando foi entrar, eu tava trabalhando Ô oh, menina, que merda é isso? Oxe, menina, é isso o quê? Isso aqui é um quarto, tá cega? Isso o quê? Essa roupa, menina! Ah, minha filha, tá falando desse visual? Isso aqui se chama uniforme, porque a partir de hoje eu vou botar comida dentro dessa casa, nessa caceta. Com o cachê do meu show, é claro. Meu Deus do céu, Yasmin, que show, caceta! Tu tá drogada, Yasmin, tu tá drogada! Pega teu filho aqui, vai! Oxe, manhã, tu é burra, é com o show que eu fizer, né, mãe? Eu virei MC agora, tá vendo? Não, é... MC Yasmin, a princesa da favela, vai sentar, sentar miséria. Ô Yasmin, vem cá, na moral, tu tem merda na tua cabeça, tu não tem mal que inventar, não. E eu digo mais, manhã, vem muita novidade por aí, principalmente agora em 2022. E tá melhor a senhora já ir treinando pra ir cuidando de Enzo por uns meses. Como é que é a história miséria meses? Tu tá ficando doida, menina? Meu Deus do céu, pra quando eu tiver fazendo minha turnê, né, manhã? Turnê internacional, manhã. Já pensou já? Em Miami Beach, vai sentar, sentar miséria, vai sentar, sentar miséria. Eu sou Yasmin, a princesa da favela. Meu Deus do céu, essa menina tá comendo bosta mesmo. Eu achei que ela não quer fazer isso não. Que turnê, caceta! Que turnê! Tá vendo isso, isso que tua mãe tá falando? Tua mãe tá doida, menino. Oxe, que turnê! Oxi! Tá comendo bosta. Por acaso tu já fez algum show? Não, mãe, eu não fiz nenhum show ainda não, porque tá muito recente o meu lançamento na mídia, tá? Mas assim que eu postar minha música nova, vai sentar miséria, eu já tô vendo já, vai estourar, muitas marcas vão me chamar, muita empresa vai me chamar de evento, aí vai começar a acontecer o um show, deixa de ansiedade. Meu Deus do céu, menina, pelo amor de Deus, menina, tu não tem mais o que inventar não, é? Que saco! A senhora deveria me apoiar amanhã, a senhora deveria me motivar a seguir meus sonhos, em vez de estar tá falando isso aí, que tipo de mãe você é? Pronto, agora lascou, agora vai fazer drama, agora vai fazer drama, não vai fazer drama dessa a maior MC do país e quando eu tiver bem rica e milionária aí a senhora vai falar verdade Yasmin você tava certa porque você vai ver que o que eu vou lançar nessa miséria vai ser hit internacional vai sentar sentar miséria vai ficar nessa miséria eu sou Yasmin a princesa da favela Yasmin eu não quero saber não Yasmin público pode fazer turnê na casa do cacete eu só quero saber uma coisa a criança vai ficar com quem enquanto tu tiver fazendo essas loucuras aí? Ai, manhã, foi o que eu disse. Minha vida vai estar tá muito apertada, vai estar tá muito corrida. Vai ser show toda semana. Vai ser 50 shows por mês, eu acho. Vai ter turnê internacional. Então eu não vou ter tempo pra ficar com o Enzo. Então esse tempo todo da minha carreira, Enzo pode ficar com a senhora. É o quê, menina? Tu tá comendo bosta no sol quente? Tá não, né? Porque esse filho aqui é teu, não é meu não, menina. Quem botou no mundo foi tu. Eu já tô grávida já, infelizmente vai vir outro bebê aí pra família E eu já tenho que cuidar da minha barriga, eu vou cuidar do teu filho não Ele é meu filho, mas é seu neto, cadê seu papel de vó? Ele é meu neto, mas ele é seu filho, é pra eu cuidar dele quando você morrer Tu tá viva, cacete, cuida Não custa nada a senhora ficar com ele quando eu tô viajando Peraí, 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 tá chegando Peraí, 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 peraí Peraí, aí, tá, tá vindo, tá vindo Quem foi menina? Por que tu parou? Bora, fala mais, eu quero discutir Peraí, peraí, tá chegando, tá chegando, tá chegando Peraí, tá vindo, tá vindo, tá vindo Essa menina tá drogada, eu tô dizendo Chegando o quê, menina? Tem nada chegando aqui não, menina Tá ficando doida Peraí, peraí, tá chegando uma ideia de música Oxe, vai te lascar, menina, é isso, é Meu Deus do céu, acabei de ter uma ideia nova de hit, manhã De hit, hit internacional pra tocar em todo mundo Presta 
atenção no talento da tua filha, vê se escuta, eu vou cantar se não esqueço. Pera aí, pera aí. Pá. Eu fiquei com o Leonardo, que ele cabra safado. Ele me traiu e o Enzo chegou. Mas Enzo é meu filho e eu não nego não. Tu terminou comigo, vai ter que pagar pensão. Vai pagar, vai pagar pensão, vai pagar pensão. Tu terminou comigo, então paga a pensão. Vai pagar. Menina. Meu Deus do céu, já tô imaginando Eu criei um hit, manhã. Eu acabei de criar um hit, manhã. Meu Deus do céu, eu tô louca Já tô imaginando já Todo mundo em Miami Eu no palco e todo mundo Vai, vai, vai pagar a pensão Vai pagar a pensão Tu terminou comigo, então paga a pensão Minha filha, é sério, escuta meu conselho Escuta o conselho da sua mãe Pare com isso, minha filha. Você tem um filho, seu filho acabou de nascer. Um filho que não sabe nem quem é o pai. Você é mãe solteira, meu amor. Você tem que se dedicar totalmente ao seu filho. Sustente seu filho. Pare com essas loucuras. Tira essas ideias da sua cabeça, Yasmin. Pô, velho, quando é que eu tenho que falar contigo? Mas cada vez que eu falo contigo, parece que no dia seguinte tu come merda pra tá falando essas merda. Por acaso você está julgando a área de música amanhã? Música amanhã? Música também é trabalho, você tem que valorizar esse mercado. Eu não tô julgando não, meu amor. Eu sei que cantar, ser cantora é um trabalho. O problema é que você não sabe cantar bosta nenhuma. Meu Deus do céu, amanhã tu é burra, né? Tu não entende nada do assunto. Pra ser cantora, não precisa saber cantar bem. Porque tem um produtor lá que ele faz um bocado de edição na tua voz e tua voz fica linda. É só saber criar uma música maneira. Criou uma música maneira, você fica famosa. E eu vou ficar muito famosa com a minha nova música. Vai sentar miséria. Minha filha, sua música também é uma merda. Nossa, mãeinha. Parabéns. Agora você me surpreendeu. Agora eu entendi porque Vitor saiu dessa casa e foi morar com a mãe de verdade dele. Agora eu entendi, Vitor, quando eu estiver bem famosa e me chamarem por Faustão, Faustão não, né, que agora que tá apresentando, né, é Luciano Huck, né, enfim, quando me chamarem lá pro programa, eu vou falar, Luciano, o apoio que eu sempre quis, eu nunca tive, que foi o da minha mãe. Olha, não, gente, eu não vem fazer drama, não, viu, eu tô te aconselhando pra você não perder tempo com isso, eu tô dando conselho de mãe. Meu Deus do céu, mãe, eu tô perdendo tempo, não, escuta, minha música é boa, escuta, presta atenção no refrão, pelo amor de Deus, eu, todo mundo falou que ficou boa, só tu que tá falando que ficou ruim. Sim. Eu sei que no seu castelo, eu sou só cinderela, então vem cá que eu vou sentar nessa miséria, senta, senta, miséria, vai sentar, senta, A batida é muito massa, a batida de funk é muito boa, só que a letra eu não entendi bosta nenhuma. Meu Deus do céu, mãe, isso é porque a senhora é velha, velha, velha gaga. A senhora não sabe o que toca de bom hoje em dia, hoje de manhã o mundo não é mais o mesmo, tá bom? O que faz sucesso hoje não é o que fazia sucesso no seu tempo, não. Menina, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder meu tempo aqui contigo, não. Eu tô com a comida ali no fogo, eu não vou escutar essas merda que tu tá falando, não. E é teu filho, toma, vai cuidar dele. Ai, não joga ele assim, não, menina, tá ficando doida. Oxi. Olha, filho, vem cá, tu vai assistir o show da mamãe, vê se tu vai assistir o show da mamãe e vai me dizer o que é que tu achou, vai. Nesse seu castelo, eu sou sua cinderela, vem cá, meu novinho, eu vou sentar nessa miséria, vai sentar, sentar miséria, vai.